Утренний эфир продолжает программа «Зона X. Я Виолетта Соколович. Здравствуйте. На троих три месяца работы в наркобизнесе. И старт и финал в принципе очевидны. Милиция Бреста задержала при силовой поддержке ОМОНа с поличным жителей Каменецкого района. Это двое мужчин 25 и 34 лет и девушка. Гражданка соседней страны, у которой вид на жительство в Беларуси. При себе у них была найдена и изъято около килограмма психотропа Альфа-ПВП. Установлено, что накануне задержания фигуранты забрали в столичном лесном массиве психотроп и планировали распространить его на территории Бреста и Брестской области. Правоохранителями обнаружено и изъят у одного из фигурантов при себе порядка 1 килограмма особо опасного психотропного вещества Альфа-ПВП. Проверяется причастность задержанных к аналогичным преступлениям. И продолжаем обзор криминальных и чрезвычайных происшествий. Далее в программе. И еще одна спецоперация наркоконтроля. Курьеры наркошопа попали в руки милиции Гродной. Подкрепление из столицы. Это неоднократно судимый 36-летний минчанин и его 19-летняя подруга. Они приобрели крупную партию психотропа для дальнейшей фасовки на мелкие дозы и их реализации. Сколько лет? 19. За что задержан? Я хотела Сколько заработал? Не заработал. За что задержан? 328 в магазине. Сколько них заработал? Еще не заработал. Неоткратно судимый 36-летний минчанин и его 19-летняя сожительница приобретали крупную партию наркотиков с последующей фасовкой на мелкие дозы и реализации на территории другой области. Операцию по задержанию закладчиков провели в городе Гродно при силовой поддержке местного ОМОНа. Молодечь на аварии на трассе суббота около пяти вечера. Как сообщает дорожная милиция, 83-летний водитель за рулем ВАЗ-2107, двигаясь в сторону Минска, съехал в левый по ходу движения кювет, где машину остановило дерево. Во время ликвидации ДТП врачи скорой констатировали смерть мужчины. Колодище задержан пьяный водитель. В два часа ночи инспекторы ГАИ обратили внимание на неуверенные маневры автомобиля Пежо. Машина двигалась в их сторону, после чего резко развернулась и поехала в обратном направлении. Инспекторы подали сигнал остановиться, на что водитель проигнорировал и продолжил движение, увеличивая скорость. Неоднократные требования не помогли. Мужчина на Пежо пытался скрыться, но безуспешно. В итоге у 40-летнего местного жителя медосвидетельствование показало чуть больше одной промили алкоголя в парах выдыхаемого воздуха. Гомель, трасса Птич, Петриков, Житковичи. Неуверенные маневры водителя за рулем микроавтобуса «Форд» также привлекли внимание дорожной милиции. Ситуация похожа, как и в колодищах. Требования об остановке, игнорирование и преследование. В этом случае «Форд» съехал в поле, где и заглох. Беглеца задержали. За рулем оказался 59-летний россиянин с явными признаками алкогольного опьянения. 1,36 промили алкоголя в парах выдыхаемого воздуха. В отношении мужчины составлено три протокола, а сам он на трое суток доставлен в изолятор временного содержания. Минск. Нетрезвый водитель сбил работника аварийной службы. Авария произошла около 5 утра на мосту Маяковского-Денисовская. 44-летний водитель «Шкода» не заметил рабочего, который находился в первой полосе рядом со спецтранспортом, обслуживающим контактную троллейбусную сеть. 57-летний пострадавший доставлен в больницу для обследования. Водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Почти 2 промили алкоголя в организме. Находится ли вы в данный момент в состоянии опьянения? Достаточно, да. Имеется ли у вас водительское удостоверение? Да. Какие спиртные напитки употребляли в каком количестве? В 18 часов вчера выпил пиво и грамм 150 водки. Какая была необходимость сесть за руль? Закончили сигареты. Знаете ли вы об ответственности за подобное деяние? Да. Ранее привлекались за аналогичные правонарушения? Нет. И схема «Алло, мама» все еще жива, и очередной факт тому подтверждение. В милицию обратилась пожилая жительница столицы, которая передала мошенникам крупную сумму денег. Женщине на домашний телефон сообщили, будто ее дочь стала виновницей ДТП. При этом незнакомцы заверили, что крупная сумма поможет избежать привлечения к уголовной ответственности. Пенсионерка растерялась, дочери не позвонила и отдала курьеру все деньги. Когда станут говорить, что с моей дочерью что-то делать, я готова все отдать. Поверив, женщина написала расписку и отдала двоим неизвестным мужчинам 1500 рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Это были новости Зона Х. Оставайтесь с нами на Беларусь 1.